오늘 이따가네 아버지의 단자지는 들풀도 하나님 이렇게 입히시거든. 하물며 너일까 보냐. 믿음이 작은 자들아. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하지 말라. 그런지 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 아멘. 아버지 하나님 이 시간 경배와 예배로 신에게 나아갈 수 있음을 찬양합니다. 예수님의 말씀을 이 아침에 기억합니다. 우리는 근심과 염려가 많은 사람들인 것을 회개합니다. 우리는 주여 주여 하지만 주님이 안 계신 것처럼 살아가는 내가 주인된 존재인 것을 회개합니다. 밖에 비를 주시는 주님을 바라보면서 염려할 것이 없었구나. 우리 근심을 놓을, 놓을 수 있구나. 털도 먹이시고 꽃들도 키우신 주님께서 한마리여 자네는 우리를 사랑하시는구나. 하늘 주님의 음성을 듣게 하시니 감사를 드립니다. 우리가 자녀의 권세를 가지고 하나님 앞에 오늘도 기쁨으로 감사함으로 평안함으로 예배를 드립니다. 우리 어린 예배 받아주셔서 갈수 없는 믿음의 길을 행진을 다 같이 걸어가는 우리 온라인 예배자들 될수 있도록 인도하시고 축복하시며 함께 해주시옵소서. 아버지 하나님 이 시간 주님께 간구합니다. 우리 이 땅에 퍼져 있는 전염병을 다스려 주시옵소서. 예수 그리스도의 피값으로 주고 살아 사신 사람들이 고통받고 있습니다. 하나님께서 이토록 사랑하신 세상이 아픈 가운데 있습니다. 불쌍히 해주시고 우리가 회개케 하시며 주님의 긍휼과 자비 하나님의 회복을 경험하도록 인도해 주시옵소서 우리를 기억해 주시며 하나님의 은혜를 더입혀 주시옵소서 아버지 2년 동안 고통을 받았지만 또 우리에게 백신을 주신 주님을 찬양합니다. 모든 선한 것이 빛의 아버지신 주님께로 부터왔음을 겸손히 인정합니다. 아버지 이 백신이 또 퍼져가는 과정도 하나님께서 직접 관여해 주셔서 해평으로 그리고 이 땅의 기쁨으로 아름다운 
부치오가 이루어질수록 하나님의 손길로 역사해 주시옵소서. 나머지 세대통이 취임할 것을 기대합니다. 주님께서 세우시는 또 대통령을 주님께서 세워주셔서 이 땅이 하나님의 정의와 공의 그리고 하나님의 위로를 평화를 경험하는 통로로 쓰임받도록 인도해 주시옵소서 위정자들에게 주님을 두려워하는 그런 경건한 지혜가 있게 하시고 또 하나님의 사람들을 사랑하는 공기력에게는 그러한 자비가 있게 해주셔서 하나님의 위정자 역할을 다 담당할 수 있도록 하나님 지혜와 성령과 능력을 충만하게 베풀어 주시옵소서 아버지와는 우리 교회를 위해서 기도합니다. 주님께서 우리 교회를 또 어, 새로운 예배 장소로 이끌어 주시니 감사를 드립니다. 주님께서 주신 것을 믿음으로 취하기를 원하오니 우리의 마음 가운데 두려워하지 않게 하시고 주를 의지하는 가운데 한 발짝 한 발짝 순종하는 발견한 기쁨을 허락해 주실 줄로 믿습니다. 이를 위해 수고하는 여러 리더십이 있습니다. 그리고 또 따라오는 성도님들이 있습니다. 우리 한 마음으로 한 사람인 것처럼 예수 그리스의 신부로서 반응하는 아름다운 발걸음 역사를 낼수 있도록 모든 순간마다 주의 보호와 인도와 은혜를 내려 주시옵소서. 주님께서 우리 어린이 보살자 필요한 줄 아십니다. 주님 우리가 아무것도 염려하지 않고 모든 일을 기도와 환불에 구할 것을 감사함으로 바라서오니 우리의 감사함으로 하나님께 주실 목자를 위해서 기도합니다. 하나님의 사랑을 우리 다음 세대에게 또 허락해 주셔서 하나님의 복음이 강력한 성파되게 하시고 예수 그리스도의 순정한 제자로 잘 세워질 수 있도록 주님의 때에 주님의 방법으로 주님의 사랑을 보내주시옵소서 또 우리 제작들을 소확하며 기도합니다. 셀리도도 부장님들, 교사님들 또 사회자님들 한분한분 안수하시고 축복해 주셔서 지금까지 주셨던 것 같이 건강을 보여주시고 지금까지 주셨던 것처럼 성리의 충만을 보여주시옵소서 우리 교회가 나아가야 될 성리의 영상을 듣게 하시고 먼저 믿음의 본을 가지고 행하는 그러한 리더를 될수 있도록 인도하실 줄로 믿습니다. 아버지는 끝으로 우리 크리스마스의 계절을 허락하셨습니다. 라틴은 선교의 헌금을 감당할 수 있도록 우리 믿음을 허락해 주시옵소서. 우리도 모두 힘들고 불안하고 낙심된 다음 탈락이 있지만 그러나 
주님의 복은 막히지 않고 공격성을 당하지 않는다는 말씀을 믿습니다. 우리 그 일에 동참하는 자가 될 때에 우리의 삶 또한 하나님의 선교의 편지로 쓰임받을 수 있습니다. 우리 어, 라티몬 아, IMB 선교 한국을 통하여서 하나님의 복음의 소식이 각 곳에서 받게 하시고 예수님의 계절 크리스마스 계절 이제 복음의 계절로 바뀔 수 있도록 역사하시고 부활의 능력으로 채워주시옵소서 오늘 이부 예배 드리는 우리 모든 성도님들을 함께 해주셔서 성령님의 강건하심으로 오늘 더 깊이 집어 나가게 하시고 우리 주시는 말씀을 아멘으로 받을 때에 부활의 기적이 일어나는 경험을 할수 있도록 우리 마음을 붙잡아 주시옵소서 사랑하는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 
특별히 또 우리가 어, 사랑하는 그 이완 선배사님 동아시아 김치 프로젝트를 담당하고 계신데 우리 그것을 위해서 함께 주님께 드릴 수 있기를 원합니다. 어, 우리 성경집에 때 성경통독을 시상하겠습니다. 여러분들이 아마 팬데믹 가운데 집에서 여러 번 통독하신 분들이 계신 걸 알고 있습니다. 아직도 못하셨더라도 또 신약이라도 마지막 연말까지 우리 하나님 말씀을 마음 가득 채우시도록 격려하기를 원합니다. 어, 우리 통독, 통독 시상이 있으면 기억하면서 어, 연락을 주세요. 다 하신 분들은 추천 주소 외치고 있습니다. 필요한 분들은 구매하시고 사모님께 물어봐 주시면 좋겠습니다. 오늘까지 가스코 라이프 전당을 하게 됩니다. 한 학기 동안 수고 많으셨습니다. 잠깐 이상진 우리 후영 부장님의 해명 메시지를 듣겠습니다. 안녕하세요. 훈련 부장으로 섬기고 있는 이상진입니다. 어, 이번 학기 어, 2020년 가을 학기 가스텔 라이프에 대해서 어, 짧게 보고 드리기 위해서 이 자리에 나왔습니다. 어, 이번 가을 학기에는 저희가 마루투스 주민의 삶이라는 주제를 가지고 9월부터 시작해서 지난 3개월 동안 사료 행사를 같이 공부했습니다. 한옥에서만 서른 네 분께서 신청을 주셔서 거의 대부분 참석하신 분들께서 한 학기 동안 빠짐없이 그리고 열심히 참석해 주셨습니다. 저희가 이 팬데믹 기간을 지나는 동안에 참 여러 가지로 저희 신앙생활에 도전이 있는 것을 잘 알고 있습니다. 그래서 참 놀라운 한 발견이 무엇이었냐면 오히려 이 기간 동안에 같이 할수 있는 이 성경 공부는 더 풍성해지고 그리고 더 은혜가 많고 많은 분들이 더 안정적으로 참석하실 수 있었다는 것입니다. 그래서 어, 이 하늘을 지나면서 이 가스펠 라이프 성경 공부가 하나님께서 사용하시는 아주 중요한 은혜의 통로가 된 것을 기억하고 아, 또 고백하게 됩니다. 특별히 이번 학기에는 은혜반 어른분들도 모두 즈음으로 성경 공부에 참여하실 수 있어서 참 감사했습니다. 이 자리를 빌어서 이 
선생님과의 하나 팁 동안 열심히 참석해 주시고 같이 해주신 모든 수강자님들께 감사를 드립니다. 그리고 특별히 또 감사의 말씀을 드리고 싶은 것은 교사로 수고해 주신 여러분들이 계십니다. 황희연 자매님, 호이드 왕자님, 박목사님, 그리고 영어부의 테롤 자매님께 참 감사의 말씀을 드리고요. 하나님께서 여러분들의 수고를 기억하시고 기뻐하실 것이라고 믿습니다. 참고 2021년 봄학기는 2월 중에 개강할 예정입니다. 이 봄학기를 대비해서 저희는 더욱더 교사님들을 추원해서 섬기기를 원하고요. 아, 이렇게 아무쪼록 더 많은 분들께서 이 성경 공부에 참여하셔서 이 은혜에 동참하시는 놀라운 기회가 되시기를 원합니다. 감사합니다. Mm-hmm. 
완전히 읽어라. 이는 너희가 완전하고 고비하여 조금 더 부족함이 없게 하려 합니다. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 호의 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 고하라 그리하면 지식이라 오직 믿음으로 고하고 조금 더 의심하지 말라 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 좋게 얻기를 생각하지 말라. 두 마음을 통해 모든 일에 정함이 없는 자우다. 저는 이번 12월달 그리고 내년도 1월달까지 야고보서 말씀을 깊이 묵상해 보기를 소원합니다. 어, 이번에 시리즈 제목을 이렇게 적어봤습니다. 우리 두 달간 짧은 말씀인데요. 내 믿음을 보이라. 이러한 쓰여서 말씀을 준비를 했습니다. 특별히 우리가 팬데믹을 이제 좀 듣고 일어서자. 얻고 이제는 액션을 하자 우리가 은혜를 받은 것 감사한 것 바탕으로 믿음을 보이자 하는 그런 의미에서 야고보서 말씀을 함께 우리가 인정하고 하나님 말씀 반응하는 그런 우리 2020년도 겨울 2021년도 이월 되기를 소원합니다. 요즘 코로나 바이러스를 검사하는 어, 그러한 검사를 받는 분들이 참 많이 계시더라고요. 어, 부득이하게 여행을 갔다 오시거나 또 비행기를 타시는 분들이 혼자 자가 격리를 하면서 그 다음에 또 사회 사람들과 접촉하기 전에 그 코로나 바이러스를 하는 모습들을 보면서 참 책임감 있는 분이다. 그런 생각을 합니다. 우리는 한이 나라의 시민으로서 이 땅의 시민으로서 모범을 보아야 되고 또 하나님 나라의 시민으로서 거룩하게 살아야 될 책임이 있는데 그렇게 잘 책임을 감당하는 여러분들이 좀 파악하고 주님 앞에, 사바 앞에 존귀와 칭찬을 받는 여러분들 주로 저는 믿습니다. 저도 6월달에 우리 가족들과 함께 그리고 또 우리 전화사님들까지 다 코로나 바이러스 검사를 받았던 기억이 납니다. 교회가 그때 
다시 오픈할 것을 준비를 했던 시간들이었죠. 근데 받아보는 분들은 아시겠지만 유쾌한 경험은 아니었습니다. 평소에 잘 느껴보지 못한 센세이션 이콩 끝으로 깊이 어, 손을 집어넣어서 이걸 돌려가지고 어, 굉장히 불쾌한 그런 경험이 있었습니다. 그러나 필요한 것이기 때문에 그때 했고 또 그러한 경험이 기억이 납니다. 지금은 코로나 바이러스 검사하는 것이 이렇게 뭐 특별한 것이 아니고 우리의 일상의 한 부분이 되어서 좀 슬픈 마음도 듭니다. 건강 검사를 받는다는 것은 결코 유쾌한 일은 아닌 것 같아요. 그럼에도 불구하고 검사를 받는 것이 참 중요합니다. 왜냐면은 지금 혹시 내가 어떤 상태가 있는, 있는가 우리 이게 상태를 잘 점검할 때에 위험한 병을 예방할 수 있기 때문에 생명과 직결되는 문제이기 때문에 검사를 받고 시험을 받는다는 것은 어, 너무나 중요한 필수적인 것인 것을 우리는 생각해보게 되죠. 관찰하게 됩니다. 근데 영적으로도 마찬가지입니다. 그냥 교회만 다닌다고 해서 일상에 정교상을 한다고 해서 내가 괜찮지 않을 수 있습니다. 나도 모르게 하나님께 대한 마음이 식어질 수 있어 있습니다. 나도 모르게 하나님께 반응하는 마음이 딱딱해져서 이전에는 은혜 충만, 성령 충만했던 것이 나도 모르게 부서 불평이 나오고 근심이 나오고 원망이 나오는 우리 모습들이 점점 있음을 보게 됩니다. 또 아십니까? 우리 주님께서도 저와 여러분들에게 영적인 진단 키트를 주셨던 것을 아십니까? 우리가 영적으로 어두운 병에 빠지지 않도록 걸리지 않도록 저와라고 주신 영적인 진단 키트가 있는데 바로 그것이 믿음의 시험이라는 진단 키트입니다. 미래의 미, 믿음의 시련, 시험, 시련, 어려움 다 같은 표현이라고 할수 있겠습니다. 우리에게 고난을, 믿음의 고난을 주셔서 애매한 고난, 고난, 내가 뭐, 잘못해서 혼나고, 혼나고 싸는 그런 고난이 아니라, 내가 잘찬 것이 아니라, 어떠한 믿음의 고난을 때로는 우리에게 영적 검사의 키트로 주셔서, 저 여러분들의 신앙을 진단할 수 있도록 
우리에게 주시는 은혜가 또 시험일 수 있습니다. 우리 하나님 말씀은 이 시험을 그저 잘 감당하라를 넘어서서 그것을 기뻐하라라까지 말씀을 하고 있습니다. 우리 믿음의 시험은 여러 가지 형태로 할수 있습니다. 건강의 어려움으로 오는 것이 또 분명하게 들어갈 때가 있죠. 경제적인 물질의 어려움으로 시험이 올 수도 있습니다. 때로는 내가 아주 상대하기 힘든 사람들과 상대해야 되고 일을 해야 되는 그런 관계의 어려움으로 시험이 올 때가 있습니다. 또 오래 보니까 때로는 락다운이 다 돼가지고 언제 끝날지 모르는 팬데믹으로도 우리의 믿음이 시험을 받을 수가 있구나. 우리가 얼마나 저와 주님을 신뢰하는지에 대한 시험을 주님께서 그러한 진단 키트를 우리에게 주신다는 생각을 하게 됩니다. 그런데 생각해 볼 것은 예수님을 포함하여 우리 앞선 모든 믿음의 선진들 중에서 믿음의 시험에서 제외된 사람은 한 명도 없었다는 것을 우리가 관찰할 수 있습니다. 그래서 시험을 이상하게 어기지 말라라고 했고 시험을 기뻐하라라고 하고 있습니다. 주님께서 이렇게 우리에게 시험을 주신다면은 영적 진단 키트를 주신다면은 우리는 어떻게 그 시험을 감당할 수 있을지를 분명하게 확인하고 알수 있어야 하겠습니다. 오늘 말씀의 제목이 바로 그것입니다. 어떻게 하오? 믿음의 시험을 감당할까? 어떻게 믿음의 시험 가운데 심지어 기뻐할까 하는 그런 노하우를 우리 지혜의 책인 야구보서에서 보게 됩니다. 우리는 12월과 1월 통해서 믿음과 또 행위라는 이 중요한 주제들을 계속 다루게 될 텐데요. 오늘은 믿음의 시험의 주제를 어떻게 믿음의 시험을 감당할지를 저러분들이 또 든든한 반성 위에서는 말씀이 되기를 축복합니다. 첫 번째 답은 이것입니다. 어떻게 믿음의 시험을 감당할까? 그것은 믿음의 본을 우리의 믿음의 완성본을 완성본 끝내 끝까지 나타날 완성본을 바라보라는 것입니다. 같이 해주시면 감사하겠습니다. 믿음의 완성본을 바라보자. 
믿음의 완성본을 바라보자. 룩. 그것을 keep your eyes. 눈을 고정하자. Twice. 우리가 주실 그 믿음의 완전한 Twice에서 눈을 뜨지 않을 때 우리는 믿음의 시험을 감당할 수 있다는 이야기를 야구고 사도가 하고 있습니다. 오늘 일절부터 같이 본문을 하나하나 좀 자세히 관찰해 보시기 바랍니다. 오늘 이 서신서의 저자는 스스로를 밝히고 있습니다. 근데 어떻게 자기를 시식하는지 보시기 바랍니다. 하나님과 주 예수 그리스도의 정야구부라고 되어 있습니다. 야구부서의 저자를 우리가 알고 있기는 어, 바로 지난 가을에 보았던 그 사도행전의 예루살렘의 단임 목사님이셨던 야구부 사도 같은 사람입니다. 성례 야구부란 사람이 많이 등장하는데 어, 우리 사도행전에 우리 또 예루살렘의 공무회를 인도했던 그 야고부 사도가 쓴 것으로 이해합니다. 그리고 또 어, 우리 어, 많은 교부들이 그리하면 바로 이 야고부가 예수님의 